Achou Vous aussi, vous êtes malade Infecté par un virus respiratoire Ces microbes qui voyagent à travers les airs Aussi incroyable que cela ne puisse paraître, il n'existe aucun médicament contre la majorité de ces microbes. Pour vous et moi, ça passera avec de la patience et beaucoup de mouchoirs. Mais pour vos enfants ou grands-parents, leur vie est en jeu. C'est pour empêcher le pire que j'ai commencé ma thèse en virologie. Celle-ci consiste à développer en laboratoire le médicament pour que votre rhume ne s'aggrave pas. Vous n'aimez peut-être pas ces microbes, mais eux, ils vous adorent. Ils aiment particulièrement des petits morceaux de sucre à la surface de vos cellules qui leur permettent de s'attacher avant de vous infecter. Mon objectif est d'empêcher qu'ils ne s'attachent trop à vous. J'ai commencé par prendre un de ces microbes, para-influenza. Il m'a dit qu'il aimait bien deux sucres. Nous les appellerons cacao et lait. J'ai alors fabriqué deux molécules, une qui ressemble au cacao et une autre au lait. Pchit Un coup de spray dans votre nez et ces molécules agissent comme un leurre. Elles font croire au virus qu'il vous a trouvé. Malheureusement, ces microbes peuvent toujours être à votre recherche et vous infecter. J'ai alors rendu mes molécules mortelles. Pas pour vous, pour celui-là. En avoir une sur lui, ça va. Mais quand il y en a trop, boum, paf Explosion du virus. J'ai ensuite testé si ces virus déjouent ma supercherie. Malheureusement, ils sont plutôt malins. Alors, changement de stratégie. Au lieu d'une ou l'autre de mes molécules, je les ai confrontées à un mélange des deux. Un mélange de lait et de cacao, un bon chocolat chaud. Malheureusement, une fois sur le virus, il y a un conflit entre mes deux molécules. Alors, au lieu d'une qui ressemble au cacao et d'une autre qui ressemble au lait, j'ai créé une seule qui ressemble aux deux en même temps. Un bon Suisse appellerait ça un carré de chocolat au lait. Non seulement il est bien meilleur contre para-influenza, mais en plus, il marche contre plusieurs autres de ses ennemis invisibles. Pour savoir si un jour je pourrais vous soigner, j'ai enquêté en passant de mes tubes à essai à une reconstitution de votre nez que j'ai infecté et auquel j'ai administré mon traitement, tchit, comme vous le feriez à la maison. D'ici peu, je testerai même sur des petits animaux. Après ça, grâce à ma thèse, il y aura enfin un médicament contre les mauvais rhumes. Et ainsi, des milliers d'enfants et de grands-parents seront sauvés.